సో పంజాబ్లో విప్లవకారులు ఎవరు సో మనకు ఫస్ట్ బెంగాల్లో తర్వాత మనకు మహారాష్ట్రలో నెక్స్ట్ పంజాబ్లో సో ఈ పంజాబ్లో విప్లవకారుల్లో ముఖ్యంగా కొన్ని సంస్థలు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దాన్ని కొంతమంది విప్లవాత్మక వాదులు వాటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అందులో ఫస్ట్ అది భారత్ మాత సొసైటీ సో ఇది ముఖ్యంగా పంజాబ్లో విప్లవకారులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక విప్లవ సంస్థ భారత్ మాత సొసైటీ సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా పంజాబ్లోని షహరాన్పూర్ షహరాన్పూర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రూర్కీ అనే ప్రాంతాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఈ యొక్క భారత్ మాత సొసైటీని ఈ యొక్క చటర్జీ స్థాపించడం జరిగింది చటర్జీ జేఎం చటర్జీ జేఎం చటర్జీ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క భారత్ మాత సొసైటీలో ఈ చటర్జీ ఏర్పాటు చేసిన ఈ విప్లవ వాద సంస్థలో మరి సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు లాల్ లాలా హర్దయాల్ లాలా హర్దయాల్ అలాగే లాల్ చంద్ అలాగే సర్దార్ సో ఇక్కడ మనకు సర్దార్ అజిత్ సింగ్ సో సర్దార్ సో ఇక్కడ మనకు అజిత్ సింగ్ అలాగే మనకు ఇక్కడ అంబానీ ప్రసాద్ సో అంబానీ ప్రసాద్ వీళ్ళు ఇక్కడ పంజాబ్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి భారత మాత సొసైటీ అనే విప్లవ సంస్థలో ప్రధానమైనటువంటి సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు అయితే ఇందులో స్థాపించింది చటర్దీ కానీ దీనికి భారత మాత సొసైటీకి అధ్యక్ష బాధ్యతలు వహించింది లాలా హర్దయాల్ లాలా హర్దయాల్ కీలక పాత్ర పోషించింది సర్దార్ అజిత్ సింగ్ సో సర్దార్ అజిత్ సింగ్ సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క లాల్ చంద్ ఈ నలుగురిలో లాల్ చంద్ ఈయన ఈ సొసైటీ సంస్థలో భాగంగానే తిలక్ భావాలు అనేటటువంటి పేరుతో ఈ యొక్క వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యంగా అంబానీ ప్రసాదు భారత మాత అనేటటువంటి పత్రికను పంజాబ్లో స్థాపించడం జరిగింది భారత మాత అనే పత్రికను పంజాబ్లో స్థాపించడం అనేది జరిగింది మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క హిందుస్థాన్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ హిందుస్థాన్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ సో ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్లో దీన్ని కాన్పూర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఈ యొక్క నెలలో కాన్పూర్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఇక్కడ మనకు సచీంద్ర సన్యాల్ అలాగే జోగేంద్ర చటర్జీ సచీంద్ర సన్యాల్ జోగేంద్ర చటర్జీ అలాగే మనకు ఇక్కడ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ సో ఇక్కడ మనకు పూర్తి స్థాయిలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో ఈ యొక్క అక్టోబర్ నెలలో ఈ యొక్క కాన్పూర్ ప్రాంత ప్రదేశంలో సచీంద్ర సన్యాల్ జోగేంద్ర చటర్జీ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ వంటి విప్లవవాదులు ఈ యొక్క హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ని స్థాపించడం జరిగింది మరి దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటయ్యా అంటే స్వతంత్ర గణతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించడం అంటే ఇక్కడ స్వాతంత్ర్య గణతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించడం మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పూర్తి స్థాయిలో హెచ్ఆర్ఈ అనే ఈ సంస్థ యొక్క లిఖిత రాజ్యాంగం మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో ఏమిటయ్యా అంటే ద రెవల్యూషనరీ ద రెవల్యూషనరీ అనేది ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి మేనిఫెస్టో ద రెవల్యూషనరీ పోరాటం అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈయన మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ హెచ్ఆర్ఏ ఏదైతే ఉందో ఈ హెచ్ఆర్ఏ పూర్తి స్థాయిలో ఈ హెచ్ఆర్ఏలో ఈ యొక్క పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ మర్చిపోయిన మనకు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కూడా అండి సారీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇలా నలుగురు అన్నట్లు సో మరి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది అంటే కరెక్ట్గా హెచ్ఆర్ఏ ఏర్పడినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీన అంటే నాలుగు సంవత్సరాల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల 
యొక్క ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తారీఖున ఈ యొక్క చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ హెచ్ఆర్ఏని హెచ్ఎస్ఆర్ఏగా హెచ్ఆర్ఏని హెచ్ఎస్ఆర్ఏగా అంటే హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్గా దీన్ని పేరు మార్చడం జరిగింది మరి ఈ హెచ్ఎస్ఆర్ఏలో ప్రధానంగా సభ్యులుగా చూస్తే మనకు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్తో పాటు భగత్ సింగ్ మనకు అజయ్ ఘోష్ అలాగే రాజ్ గురు భగత్ సింగ్ అజయ్ ఘోష్ రాజ్ గురు అలాగే సుఖ్దేవ్ సుఖ్దేవ్ సో ఇది మనకు మెయిన్ ముఖ్యం సో ఇక్కడ భగత్ సింగ్ అలాగే అజయ్ ఘోష్ అలాగే రాజ్ గురు అలాగే సుఖ్దేవ్ వీళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషించినటువంటి వారు హెచ్ఎస్ఆర్ఏలో సో ఈ హెచ్ఆర్ఏ పేరును హెచ్ఎస్ఆర్ఏగా హెచ్ఆర్ఏ పేరును హెచ్ఎస్ఆర్ఏ పేరుగా మార్చినటువంటి వారు ఎవరయ్యా అంటే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ హెచ్ఎస్ఆర్ఏల సభ్యులు ఎవరంటే ఈ యొక్క చంద్రశేఖర్ ఆజాద్తో పాటు భగత్ సింగ్ అలాగే మనకు మెయిన్ ఇక్కడ అజయ్ ఘోష్ అలాగే రాజ్ గురు అలాగే మనకు సుఖ్దేవ్ వీళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వారిగా ప్రసిద్ధిగాంచారు ఇది మనం ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఒక క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మరి హెచ్ఆర్ఏ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటయ్యా అంటే స్వాతంత్ర గణతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించడం మరి ఈ యొక్క హెచ్ఎస్ఆర్ఏ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి హెచ్ఎస్ఆర్ఏ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే సోషలిజాన్ని స్థాపించడం హెచ్ఎస్ఆర్ఏ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ఈ యొక్క సోషలిజాన్ని స్థాపించడం ఇది మనకు క్లియర్గా గుర్తుండాలి మరి ఈ యెల్లో పేపర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పశుపచ్చ రాజ్యాంగం అని ఉంది ఇక్కడ మరి యెల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పశుపచ్చ రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి ఇది మనకు తెలియాలంటే మనకు స్టోరీ ఏం తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో ఈ యొక్క కాన్పూర్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు కాన్పూర్లో స్థాపించబడినటువంటి ఈ యొక్క హెచ్ఆర్ఏకు ఈ యొక్క పూర్వరూపం ఏంటంటే ఈ పశుపచ్చ రాజ్యాంగం ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు కాన్పూర్లో హెచ్ఆర్ఏ ఏర్పాటు చేయబోయే ముందు ఓవరాల్గా ఈ లాలా హర్దయాల యొక్క పూర్వాంగీకారం ఆయన అనుమతి తీసుకొని కొన్ని సలహాల సూచనలు తీసుకొని ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సచింద్ర సన్యాల్ అలాగే మనకు ఈ యొక్క రామ్ ప్రసాద్ మనకు ఈ యొక్క జోగేంద్ర చటర్జీ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిలు వీరు పూర్తిగా ఈ యొక్క ఆయన కలవడం జరుగుతుంది వీళ్ళ సమక్షంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అహ్మదాబాదులో అహ్మదాబాదులో ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అహ్మదాబాదు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అహ్మదాబాదులో పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క పసుపు ఎల్లో పేపర్ మీద ఈ యొక్క హెచ్ఆర్ఏ ఏ విధంగా స్థాపించాలి ఎజెండా ఏంటిది విధి విధానాలు కొన్ని ముఖ్య అంశాలను ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది ఆ పసుపచ్చ కాగితం మీద రాయబడిన వాళ్ళు ఎంచుకున్న చర్చించినటువంటి ఈ హెచ్ఆర్ఏకి సంబంధించిన పూర్వరూప అంశాలే పసుపచ్చ రాజ్యాంగంగా ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది దీ దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఈ అక్టోబర్ కాన్పూర్లో ఈ యొక్క రాజ్యాంగ కమిటీ అనేది ఈ యొక్క సచింద్ర సన్యాల అధ్యక్షతన ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఈ రాజ్యాంగ కమిటీ యొక్క ఫలితమే ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్లో ఈ కాన్పూర్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి హెచ్ఆర్ఏగా మనం ఇక్కడ చెప్పాలి ఏంటిదయ్యా అంటే హెచ్ఆర్ఏగా నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ జోగేంద్ జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ సో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి సో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు మరి ఈయన యొక్క ప్రస్తావన ఏమిటి జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ సో ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్గా మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ ఫస్ట్ మనకి ఆయన కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో చేరాడు ఆయన ఫస్ట్ చేరింది కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ సో కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో చేరి కొద్ది కాలానికి ఆయన నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఈయన పార్టీ నుండి బయటికి రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చి ఈయన రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ రెవల్యూషనరీ రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీని ఈయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీలో 
పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఈయన ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన త్వర జాయిన్ అయిన అతి తొందర తక్కువ కాలంలోనే ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆ పార్టీని విడి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో బయటకు వచ్చి ఈ యొక్క రెవల్యూషనరీ సోషలిస్టు ఈ యొక్క పార్టీని రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీని ఈయన స్థాపించడం అనేది జరిగింది ఈయన ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ ఈయన కొన్ని ఈయన రెండు గ్రంథాలు రాశాడు మరి ఏంటి ఆ రెండు గ్రంథాలు అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈయన రెవల్యూషనరీ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ సారీ రెవల్యూషనరీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియా అలాగే ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో రెవల్యూషనరీ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇందులో ఈ రెండు గ్రంథాల్లో ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఈయన యొక్క బయోగ్రఫీ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఈయన యొక్క బయోగ్రఫీ ఫస్ట్ గ్రంథం వచ్చేసి రెవల్యూషనరీ ఇండియా ఇన్ కాన్ఫరెన్స్ రెవల్యూషనరీ ఇండియా ఇన్ కాన్ఫరెన్స్ సో తర్వాత రెండో గ్రంథం ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈ రెండు గ్రంథాల్లో ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇతనికి సంబంధించినటువంటి ఎవరిది ఈ యొక్క జోగేంద్ర చటర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి బయోగ్రఫీ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జోగేంద్ర జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కకూరి కుట్ర కేసులో ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడు కకూరి కుట్ర కేసులో ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడు ఈయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో క్రియాశీలకమైన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో క్రియాశీలకమైనటువంటి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాడు అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఈయన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఈ యొక్క జోగేశ్చంద్ర చటర్జీ రాజ్యసభకు ఈ యొక్క రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడం అనేది జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఈ యొక్క రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఎవరయ్యా అంటే ఈ జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సచింద్ర సన్యాల్ సచింద్ర సన్యాల్ ఈయన యొక్క జీవించిన కాలము ఈయన యొక్క టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వరకు సచింద్ర సన్యాల్ ఈయన మనకు హెచ్ఆర్ఏలో సభ్యుడు హెచ్ఆర్ఏలో సభ్యుడు అలాగే కకూరి కుట్ర కేసుతో కూడా సంబంధం ఉన్నవాడు సో హెచ్ఆర్ఏలో సభ్యుడు అలాగే కకూరి కుట్ర కేసుతో కూడా సంబంధం కలిగినటువంటి వాడు ఈయన ముఖ్యంగా నైన్టీన్ థర్టీన్లో సో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఈయన ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫ్రో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రో కమిటీని ఇక్కడ జ్యూరిచ్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్రో కమిటీని ఈయన జ్యూరిచ్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరయ్యా అంటే ఈ యొక్క సచింద్ర సన్యాల్ ఈయన ముఖ్యంగా బందీ జీవన్ గ్రంథం ఈయన రచనలు చూస్తే అలాగే ద రెవల్యూషనరీ ద రెవల్యూషనరీ అనే గ్రంథాలు రచించడం జరిగింది బందీ జీవన్ ద రెవల్యూషనరీ ఈ బందీ జీవన్ రెవల్యూషనరీలో ఈ రెండింటిలో ఈ యొక్క రెవల్యూషనరీ అనే గ్రంథంలో భవిష్యత్ భారత భవిష్యత్ భారతదేశ చరిత్రను భవిష్యత్ భారతదేశ చరిత్రను ఆయన చిత్రించడం జరిగింది ఈ యొక్క ద రెవల్యూషనరీ అనే గ్రంథంలో ఈ యొక్క సచింద్ర సన్యాలు రచించినటువంటిది సో ఇక్కడ మనకు చూసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మనం సో ఇక్కడ మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనది ఏమిటయ్యా అంటే ఈయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై మూడున జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఢిల్లీ కుట్ర కేసులో కూడా ప్రధాన నిందితుడుగా భావించబడ్డాడు ప్రధాన నిందితుడు అలాగే కకోరి కుట్ర కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఈ కకోరి కుట్ర కేసు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో జరిగింది సో కకోరి అనే ప్రాంతం వద్ద రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు యొక్క భోగి ఉంటాయి కదా చైన్ ఆ చైన్ లాగి అందులో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వారికి సంబంధించినటువంటి సంపదను ఒక లక్ష రూపాయలను 
దోచుకున్నారు అది కకోరి కుట్ర కేసుగా ప్రసిద్ధిగా అంచింది ఆ కేసులోనే భాగంగా ఈయనని నిర్బంధించి నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో అండమాన్లోని సెల్యులార్ జైలుకు పంపించడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో చివరికి ఈయన గోరఖ్పూర్ ప్రాంతంలో మరణించాడు సో ఈ అండమాన్లోని సెల్యులార్ జైలుకు పంపించినప్పుడు ఆ సెల్యులార్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ బందీ జీవన్ అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు ఈ బందీ జీవన్ అనే గ్రంథం నేటికి ఈ యొక్క చాలా కాలం వరకు అది విప్లవకారుల పాలిట ఒక బైబుల్గా ప్రసిద్ధిగా అంచింది అందులో విప్లవకారుల యొక్క పోరాటాలు వాళ్ళ యొక్క ఉద్యమాలను ఎక్కువగా చాలా క్లియర్గా వివరించాడు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని గాంధీజీ ఆపివేసినప్పుడు ఈ బందీ జీవన ఉద్యమాన్ని ఈ యొక్క విప్లవకారులు ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది దాన్ని ముందుకు నడిపించడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో జోగేంద్ర చంద్ర జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ రహస్యంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపాడు ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ యొక్క పాత్ర కూడా ఈ బందీ జీవన ఉద్యమంలో ఎంతగానో ఉందని చెప్పేసి మనం అనొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఈయన యొక్క గొప్ప కవిగా మనం చెప్పవచ్చును గొప్ప కవి ఈయన ఆర్య సమాజ్ ఆర్య సమాజ్ సంస్థలో సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాడు ఆర్య సమాజ్ అనే సంస్థలో సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాడు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ గొప్ప కవి సో ఆర్య సమాజ్ సంస్థకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన గ్రంథంగా భావించబడుతున్న ఈ యొక్క సత్యార్థ ప్రకాశిక సత్యార్థ ప్రకాశిక అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని చదివి దాని చేత ప్రభావితమైనటువంటి వారు ఎవరయ్యా అంటే రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ అందులో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ మనకు ఇందులో చూసినట్లయితే కకోరి హెచ్ఆర్ఏలే సభ్యుడు అలాగే ఈయన కూడా ఈ యొక్క కకోరి కుట్ర కేసులో కకోరి కుట్ర కేసులో ఈయన ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడుగా ఈయన భావించబడ్డవాడు కకోరి కుట్ర కేసులో ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడుగా భావించబడ్డవాడు మరి ఈయన యొక్క కలం పేర్లు చూసుకుంటే ఇక్కడ రామ్ అలాగే బిస్మిల్ రామ్ బిస్మిల్ అఘ్యాత్ సో ఈ మూడు కూడా రామ్ బిస్మిల్ అఘ్యాత్ ఈ మూడు కూడా ఈ యొక్క రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ యొక్క కలం పేర్లు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ యొక్క కలం పేర్లు అలాగే ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ యొక్క రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఈ యొక్క కకోరి కుట్ర కేసులో భాగంగా ఈయనను జైలుకు తరలించి ఈయనను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు సో ఇక్కడ డిసెంబర్ పదవ తారీఖున ఈయనను గోరఖ్పూర్ జైల్లో గోరఖ్పూర్ జైల్లో ఈయనని ఉరి తీయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు డిసెంబర్ పదవ తారీఖున గోరఖ్పూర్ జైల్లో ఉరి తీయడం జరిగింది ఉరి తీసేటప్పుడు ఆయన చనిపోయే ముందు చనిపోబోయే ముందు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పతనమే నా లక్ష్యం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పతనమే నా లక్ష్యం సో ఈయన కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రంథాలు రాశాడు అందులో ఒకసారి చూసుకుంటే హౌ డిడ్ గెట్ How did America, how did America get freedom? So, how did America get freedom? Alage, ikara second one. So, Colors of, Colors of Swadeshi, Colors of Swadeshi, Swadeshi. Alage, manaku, so especially, ikara mana gurtun chuko valante, the Bolsheviks. So, the Bolsheviks, the Bolsheviks program. సో ద బోల్షిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మెయిన్ ముఖ్యమైనది అలాగే ఇక్కడ అత్యంత కీలకమైనది ద శాలీ ద శాలీ ఆఫ్ ద మైండ్ ద శాలీ ఆఫ్ ద మైండ్ సో హౌ డిడ్ అమెరికా గెట్ ఫ్రీడమ్ ద కలర్స్ ఆఫ్ స్వదేశీ అలాగే ద బోల్షిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ద శాలీ ఆఫ్ ద ద శాలీ ఆఫ్ ద మైండ్ ద శాలీ ఆఫ్ ద మైండ్ అనేటటువంటిది అలాగే ముఖ్యమైనటువంటిది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ద రెవల్యూషనరీ లైఫ్ సో ఇక్కడ ద రెవల్యూషనరీ లైఫ్ సో ద రెవల్యూషనరీ ద రెవల్యూషనరీ లైఫ్ అనేటటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాలుగా చెప్పవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ రచించినటువంటివే ఈయన యొక్క రచనలే ముఖ్యంగా ఇవి సో ఈ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ తర్వాత 
ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అష్పకుల్లా ఖాన్ సో ఈయన యొక్క అష్పకుల్లా ఖాన్ యొక్క టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు వరకు ఈయన యొక్క కాలం కొనసాగింది అంటే ఈయన జీవించిన కాలం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు వరకు ఇక్కడ మనము ఈ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఈయన గొప్ప కవి ఈయన కూడా గొప్ప కవిగా పేరు గాంచాడు గొప్ప కవిగా పేరు గాంచాడు మరి ఈయన కలం పేరు అశ్రత్ సో ఈ యొక్క హసరత్ సో ఈ అశ్రత్ అనేటటువంటిది ఈయన యొక్క కలం పేరు అశ్వకుల్లా ఖాన్ పేరు సో ఈయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంటు నేను నా భారతదేశాన్ని స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగాన్ని నేను నా భారతదేశానికి స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయాలనుకున్నాను తయారు చేయాలనుకున్నాను స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగాన్ని అందించాలనుకున్నాడు ఈయన రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్కి మంచి స్నేహితుడు చాలా 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 దగ్గర స్నేహితుడు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ని ఇతడు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ హిందువు కాదు ఇతను హిందుస్థానీయుడు అని మత భావ మత భేదం లేకుండా ఈయన క్లియర్గా చెప్పాడు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ని ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ మూడున ఇతన్ని కకోరి కుట్ర కేసులో భాగంగా ఇతనికి ఉరిశిక్ష విధించి ఇతన్ని ఆంగ్లేయులు చంపి వేయడం అనేది జరిగింది అశ్వకుల్లా ఖాన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కకోరి కుట్ర కేసులో ఆంగ్లేయుల చేత బహిరంగ ఉరిశిక్ష విధించబడి చనిపోయిన మొట్టమొదటి ముస్లిం మతానికి సంబంధించిన ఈ యొక్క విప్లవకారుడు స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుడిగా ఈ యొక్క అశ్వకుల్లా ఖాన్ ప్రసిద్ధి గాంచాడు ఎవరు అంటే అశ్వకుల్లా ఖాన్ ప్రసిద్ధి గాంచాడు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఇంకా మనం మాట్లాడుకునే దాంట్లో భగత్ సింగ్ సో ఇక్కడ మనకు భగత్ సింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో ఈయన యొక్క టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి సో భగత్ సింగ్ యొక్క పీరియడ్ పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఈయన పంజాబ్ నేటి పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని సో నేటి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఈయన ముఖ్యంగా బంగా అనేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో గ్రామంలో జన్మించాడు బంగా అనే గ్రామంలో ఈయన షహీద్ భగత్ సింగ్గా పేరు గాంచాడు షహీద్ భగత్ సింగ్గా పేరు గాంచాడు ఈయన ముఖ్యంగా తన బాబాయి సర్దార్ అజిత్ సింగ్ సర్దార్ అజిత్ సింగ్ ఈ యొక్క విప్లవ భావాల వలన ప్రేరేపితుడై విప్లవవాదిగా మారి ఈ యొక్క భారత దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో మన యొక్క భారత మాత దాస శృంఖలాలను ఈ యొక్క విడిపించడానికి అసూలు భాషాడు ప్రాణాలను కోల్పోయిన గొప్ప వీరుడు సర్దార్ ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ సో మరి భగత్ సింగ్ ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా ఈయనకు సంబంధించిన దాంట్లో ఈయనకు ప్రేరేపణ కలిగించింది తన బాబాయ్ ఓకే మరి బయట వ్యక్తులు ఎవరు ఎవరి ప్రసంగాలకు ఈయన ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యాడు లాలా లజపతి రాయ్ సో లాలా లజపతి రాయ్ ప్రసంగాలకు ఈయన అట్రాక్ట్ కావడం అనేది జరిగింది అలాగే మనకి ఈయనకు ఎక్కువగా మోటివేషన్ అంటే ఎక్కువగా ప్రసంగాలతో పాటు ఈయన బాగా మోటివేట్ చేసింది ఎవరయ్యా అంటే అంటే ఎక్కువగా ఈయన జోసెఫ్ మాజిని జోసెఫ్ మాజిని యంగ్ ఇటలీ రాస్య సంస్థను యంగ్ ఇటలీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన జోసెఫ్ మాజిని ఈయనకు ఆదర్శ ప్రాయుడయ్యారు సో మరి ఈయనకు మార్గదర్శులుగా ఉన్నది అటువంటి వారు ఎవరు సో కర్తార్ సింగ్ సో కర్తార్ సింగ్ మార్గదర్శకులుగా ఉన్నది కర్తార్ సింగ్ స్వామి పరమానంద ఇక్కడ కర్తార్ సింగ్ ఇక్కడ పరమానంద పరమానంద బాయ్ పరమానంద బాయ్ కర్తార్ సింగ్ అనేటటువంటి ఇద్దరు కూడా ఇతనికి మార్గదర్శకులుగా ఉన్నారు సో ఇక్కడ జోసెఫ్ మోజిని అనేటటువంటి వారు ఇతన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తిగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు అలాగే ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యంగా లాలా లజపతి రాయ్ ప్రసంగాలతో ఈయన ఉత్తేజితుడు కావడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ సో భగత్ సింగ్ ముఖ్యంగా పంజాబ్లో ఈ యొక్క కీర్తి కిసాన్ కీర్తి కిసాన్ పార్టీని నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఈ యొక్క స్థాపించడం జరిగింది అంతేకాదు ఇక్కడ వీర్ ప్రతాప్ అలాగే అర్జున్ వీర్ ప్రతాప్ అర్జున్ అనేటటువంటి రెండు పత్రికలకు ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ సంపాదకుడుగా ఉండడం జరిగింది భగత్ సింగ్ సంపాదకుడుగా పనిచేయడం జరిగింది వీర్ ప్రతాప్ అర్జున్ పత్రికలకు అలాగే ఈయన వై వై ఐయామ్ వై ఐయామ్ యాన్ ఎతిస్ట్ సో వై ఐయామ్ యాన్ ఎతిస్ట్ నేను నాస్తికుడిగా 
ఎందుకు ఉన్నాను అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ రాయడం జరిగింది భగత్ సింగ్ రాయడం జరిగింది సో భగత్ సింగ్ ముఖ్యంగా ఈయనకు సంబంధించిన దాంట్లో చూడాలంటే ముఖ్యంగా లాహోర్ కుట్ర కేసు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖున ఈ యొక్క సైమన్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సైమన్ కమిషన్ యొక్క వెనక్కు వెళ్ళాలి గో బ్యాక్ అంటూ చేసిన నినాదాల్లో భాగంగా పంజాబ్లో లాలా లజపతి రాయ్పై శాండర్స్ అనే అధికారి లాఠీ చార్జ్ చేసి చేసినప్పుడు ఈ యొక్క లాలా లజపతి రాయ్ మరణిస్తాడు సో అందులో భాగంగానే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క లాహోర్ కుట్ర కేసు సో లాహోర్ కుట్ర కేసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ ముప్పైన జరిగినటువంటి ఈ యొక్క లాఠీ ఛార్జీ వలన శాండర్స్ జరిపిన లాఠీ ఛార్జీ వలన ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఈ యొక్క లాలా లజపతి రాయ్ మరణానికి ప్రతీకగా అంటే దాని యొక్క ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ రాజ్గురులు ఇద్దరు కూడా భగత్ సింగ్ రాజ్గురులు ఇద్దరు కూడా ఈ యొక్క నా దురంతానికి కారకుడైనటువంటి శాండర్స్ అనే అధికారిని ఈ యొక్క కాల్చి చంపడం జరుగుతుంది కాల్చి చంపడం జరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సంఘటన మనకు అత్యంత కీలకంగా ఈ యొక్క సంఘటన మనకు అత్యంత కీలకంగా మరి ఎప్పుడు జరిగింది అనేటటువంటిది మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ ముప్పయో తేదీన ఈ యొక్క జరిగినటువంటి లాఠీ ఛార్జీ వలన చనిపోయిన ఈ యొక్క లాలా లజపతి రాయ్ మరణానికి కారణంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్ పదిహేడవ తారీఖున ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ అలాగే రాజ్గురు భగత్ సింగ్ అలాగే రాజ్గురు ఇద్దరు కూడా ఈ యొక్క శాండర్స్ని సైకిల్ మీద వస్తున్న శాండర్స్ని కాల్చి చంపడం అనేది జరిగింది సైకిల్ మీద వస్తున్న శాండర్స్ని కాల్చి చంపడం జరిగింది ఈ యొక్క కేసే మనకు లాహోర్ కుట్ర కేసుగా ప్రధానంగా భారతదేశ చరిత్రలో ప్రసిద్ధిగాంచింది లాహోర్ కుట్ర కేసు అలా లాహోర్ కుట్ర కేసులో ప్రధాన నిందితులు భగత్ సింగ్ రాజ్గురు వీరితో పాటుగా సుఖ్దేవ్ చంద్రశేఖర్ రాజాదులు కూడా ఉన్నారు సో ప్రధానంగా సో కేంద్ర శాసనసభపై బాంబులు సో ఇక్కడ పంతొమ్మిది సో ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఈ యొక్క భగత్ సింగ్తో పాటు బటుకేశ్వర్ దత్ భగత్ సింగ్తో పాటు బటుకేశ్వర్ దత్ ఇద్దరు కూడా కేంద్ర శాసనసభ ఈ యొక్క అందులో మనకు ముఖ్యంగా ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్ బిల్ ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్ బిల్ అలాగే రెండోది పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్ ఈ రెండు కూడా వీటికి సంబంధించిన ఈ రెండు బిల్లుల ఆమోదం కోసం అక్కడ చర్చ జరుగుతుండగా ఈ కేంద్ర శాసన మండలి పైన వీరు ఆ భవనం పైన వీరు అప్పుడు స్పీకర్గా విఠల్భాయ్ ఉన్నారు సో వీరు ఆమోదం కోసం వాళ్ళు చర్చలు జరుపుతుండగా ఈ భగత్ సింగ్ భటుకేశ్వర్ దత్తులు పూర్తి స్థాయిలో బాంబులతో ఆ యొక్క కేంద్ర శాసనసభపై బాంబులు విసిరి పూర్తిగా ఈ యొక్క కరపత్రాలను విసిరి ఎర్రటి కరపత్రాలు అందులో కరపత్రాల్లో ఈ యొక్క రాసింది ఏమిటంటే మూర్ఖుల యొక్క మనసును మేము రంజింపజేయడానికి ఈ బాంబులు విశ్రామంటూ పారిపోకుండా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడే ఉండిపోయారు అలా అక్కడే ఉండిపోయినటువంటి వాళ్ళను ఈ యొక్క అదుపులోకి తీసుకున్నారు అందులో భాగంగా వాళ్ళను జైలుకు తరలించడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ ఢిల్లీ తర్వాత మియాన్ వాలీ జైలుకు తరలించారు అక్కడి నుంచి ఆ మియాన్ వాలీ జైలుకు పోయిన తర్వాత భగత్ సింగ్ అక్కడ ఆహార విషయంలో కానీ ఆ బట్టల విషయంలో మరుగుదొడ్డు విషయంలో కానీ ఇతర ఖైదీలతో పాటు వాళ్ళకున్న సౌకర్యాలు మాకు లేవు కాబట్టి సమానమైన సౌకర్యాలు సమానమైన వసతులు కల్పించాలని కూడా ఆ జైలులో భగత్ సింగ్ వాదించాడు అక్కడ పోరాడడం అనేది జరిగింది చివరికి ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలోనే వీళ్ళకు మరణశిక్ష పడాలి కానీ మదన్ మోహన్ మాలవ్య యొక్క వాళ్ళకు అప్పీల్ చేయడంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి చివరికి మార్చ్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై మూడున భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవులకు లాహోర్ జైల్లోనే 
ఈ యొక్క బహిరంగంగా ముగ్గురికి మరణ శిక్ష విధించడం అనేది జరిగింది ఇది లాహోర్ కుట్ర కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా భావించబడ్డ ఈ ముగ్గురికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై మూడున బహిరంగంగా మరణ శిక్ష విధించడం జరిగింది యాక్చువల్గా నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లోనే వీళ్ళకు ఉరిశిక్ష విధించాలి కానీ మదన్ మోహన్ వాళ్ళవి మాలవి అప్పీల్ చేయడంతో అది టూ ఇయర్స్ పొడిగించడం జరిగింది చివరికి నేరారోప అంటే నిజ అంటే ఏమంటారు తప్పొప్పులు ఎంచుకొని పూర్తి స్థాయిలో అన్ని నిర్ధారించుకొని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై మూడున భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవులకు ఈ యొక్క లాహోర్ జైల్లో ముగ్గురికి బహిరంగంగా ఈ యొక్క ఉరి శిక్ష అనేది విధించడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయము ఇక్కడ సుఖ్దేవ్ తాపర్ సో ఇక్కడ ఈయన ఈ యొక్క భగత్ సింగ్ అనుచరుడు భగత్ సింగ్ అనుచరుడు అలాగే ముఖ్యంగా ఈయన ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయము ఈ యొక్క సుఖ్దేవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన హెచ్ఎస్ఆర్ఏ హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు అలాగే మనకు ముఖ్యంగా లాహోర్ కుట్ర కేసులో భగత్ సింగ్తో పాటు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడు సో లాహోర్ జైల్లో బహిరంగంగా ఉరి తీయబడినటువంటి వారు సుఖ్దేవ్ తాపర్ సుఖ్దేవ్ తాపర్ ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో భగత్ సింగ్ రాజ్గురుతో ఈ యొక్క నవజవాన్ భారత్ నవజవాన్ భారత్ సభను పంజాబ్లో నవజవాన్ భారత్ సభ అనే సంస్థను నవజవాన్ భారత్ సభ అనే సంస్థను నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో రాజ్గురు భగత్ సింగ్తో పాటు కలిసి స్థాపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు ఇక రాజ్గురు ఈయన భగత్ సింగ్ అనుచరుడు హెచ్ఎస్ఆర్ఏలో ఈయన కూడా సభ్యుడు సో లాహోర్ కుట్ర కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అలాగే శాండర్సన్ చంపిన దాంట్లో కూడా ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడిగా భావించబడ్డవాడు భగత్ సింగ్తో పాటు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చి ఇరవై మూడున అయిన కూడా లాహోర్లో ఉరి శిక్ష విధించడం అనేది జరిగింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో నవజవాన్ భారత్ సభ అనేటటువంటి సంస్థ స్థాపించడంలో ఈయన కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించడం జరిగింది ఎవరయ్యా అంటే ఈ రాజ్గురు ఇక మనకు బటుకేశ్వర్ దత్ పంతొమ్మిది వందల పది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు ఈయన యొక్క కాలం పంతొమ్మిది వందల పది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు ఈయన ఈ భగత్ సింగ్తో పాటు కేంద్ర శాసన మండలి ఏదైతే ఉందో ఆ కేంద్ర శాసన సభ భవనం మీద పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఈ యొక్క బాంబు దాడులు వేశారు బాంబులు విసిరారు సో పారిపోకుండా అక్కడే ఉన్నారు అందులో ముఖ్యంగా కేసులో భగత్ సింగ్ రాజగురు సుఖ్దేవులకు శిక్ష పడ్డది కానీ ఈ యొక్క బటుకేశ్వర్ దత్తుకు శిక్ష పడలేదు సో బటుకేశ్వర్ దత్తు గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే ఈయన ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్విచ్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు బటుకేశ్వర్ దత్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్విచ్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు బాంబు దాడిలో భాగంగా ఇతన్ని అండమాన్లోని సెల్యులార్ జైలుకు పంపించడం అనేది జరిగింది ఎవరినయ్యా అంటే ఈ యొక్క బటుకేశ్వర్ దత్ని బటుకేశ్వర్ దత్ సో ఇక్కడ మరి దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఏమిటనేది చూ